。有的人啊，活的是造型；有的人活的是人设。我活的是本事。张弛曾是赛车界叱咤风云、炙手可热的人物，却在儿子出生那年，因为非法飙车被禁赛五年，一代车神就此陨落。儿子实际上是张弛捡来的弃婴，当时孩子就被放在他车上。张弛于心不忍，收养了他。之所以参加非法赛车，也是因为邀请人承诺能帮忙搞定孩子的户口和上学问题。被刑事拘留后，张弛面临来自广告商和车队的巨额索赔，一夜之间家财散尽，债台高筑。之后，他便带着儿子搬进了老旧的居民楼，靠经营一家炒饭大排档为生。近日，张弛突然决定举行一场七连听证会，并在会上表示自己被禁赛这几年遵纪守法、无不良表现，申请重返赛场。他被罚掉了荣誉，想要重返赛场，将丢掉的荣誉拿回。听证会的主席万和平是张弛曾经的老对手，也是当时一直被张弛压一头的万年老二。他表示，只要张弛重新拿到驾照并通过体检，就能返回自己日思夜想的赛场。万和平这样做不是因为他不计前嫌、心胸宽广，而是因为他想看张弛赢不了比赛。现在的车手比他们那个时代的快意大捷。最近的赛车新星林真东就已经连赢数年，堪称新生代车神。张弛给自己的儿子取名张飞，希望父子俩能一直飞驰下去。如他所言，四十岁的张弛也要再度开始自己的飞驰人生。他首先联系了自己当年的领航员孙宇强，孙宇强等这个电话等了五年。经过媳妇的同意后，他加入了张弛这支付出小队，并问他车改装的怎么样了。结果却被张弛告知，车还没着落，驾照也刚开始考。孙宇强杀张弛之心可见一斑。张弛在考驾照的路上磕磕绊绊前进的时候，赛车新星林真东也正为自己的赛车事业投入巨大的人力、物力和精力。因此，不管是在装备配置上，还是赛车技术上，他都碾压所有人。业内质疑声频出，认为林真东只是因为占用了更多的资源、更多的钱和更好的车，林真东嗤之以鼻。他表示，不管是哪种付出，他都比其他人多得多，得到的理应更多。如果这些人想要公平，可以来参加体育比赛；如果想要绝对的公平，就不要来参加体育比赛。林真东也留意了张弛付出的消息。据他的领航员洪阔所说，张弛现在够呛，考驾照科目二没过。林真东想了想，科目二确实挺难的，自己当年也没过。张弛和孙宇强赛照通过审核生效的这一天，林真东也找上了门。和极高富帅于一体的林真东比起来，张弛的气质确实输了一大截。两人坐在天台上，张弛拿出了自己珍藏的红酒，面子上必须过得去。林真东十三岁学赛车，十八岁那年看了张弛的比赛，发现了他们赛车过程中的许多破绽和缺点。张弛出事那年，二十岁的林真东回国比赛，他很轻松的赢了五年。却被人质疑是因为没有对上张弛。现在林真东很期待和张弛比一场，这样那些质疑声就会消失。言下之意，赢张弛小菜一碟。林真东还听说张弛没找到赞助，便拿出自己的名片放进了碗里。这种接来之时，张弛哪能接受，便拒绝了林真东的好意。不好的时候都来巴结我，我不好的时候再给我一两天还不行啊！我卖车卖表演，他妈只要时间的，我操！驾照过了，还缺一辆赛车。张弛和孙宇强来到当年的车队，车队叶经理是两人的老相识。张弛半年前就和他谈了租车合同，叶经理却在这个节骨眼上说车子不能租给他。张弛付出还存在很大争议，老板唯恐车子租给他会引起赞助商的不满。商人唯利是图的嘴脸暴露无遗。车队的六个冠军奖杯有五个是张弛拿的，卸磨杀驴过河拆桥还得看资本家。叶经理见两人垂头丧气的样子，有些于心不忍，便将他们带到车队仓库，找出了二人当年那辆赛车的车架。报废品不在车队财务审计的范围，刘经理让他们晚上偷偷过来拉走，还借了一个空置的酒窖给两人。当晚月黑风高，张弛和孙宇强趁着门卫大爷去洗澡的功夫，推着一辆三轮车溜进了车队仓库。好不容易将车架装上，准备离开，却被洗澡神速的大爷逮了个正着。正僵持不下的时候，一个男人从大爷身后走出，一番交涉后才放二人离开。男人叫纪星，是个神级赛车维修员，也是当年张弛车队的一员。不管张弛和孙宇强把车撞成什么样。他都能给修出来。后来，纪星在一次抢修中出了意外，手臂受伤的他至此退下一线，负责看管车队的仓库。三人将车搬到酒窖，开始规划手里的钱，组装一套最基础的 S 级赛车，起码要一百二十万。三人目前能拿出来的也仅有不到四十万，当务之急只能赶紧想办法拉个赞助。为此，张弛报名参加了助你圆梦六十秒的电视节目。他鼓起勇气走上台，却发现这次的圆梦大使竟然就是林真东。张弛当即掉头下了台。孙宇强让他放下面子，好好抓住这次机会。张弛只得返回舞台，犹犹豫豫说了自己的故事，却在倒计时结束前没能拉上衣服的拉链，导致大家误以为他只是来求赞的，纷纷竖起大拇指给他点了个赞。叶经理被车队开除，原因不详。他告诉张弛自己准备出国旅游，临行前给张弛送来了他原来赛车的电脑版。张弛处处碰壁，没了办法。孙宇强提出自己认识一个大哥，两人决定豁出去一试。大哥是个爽快的大情种，他表示赞助可以。
，但是要让张弛将他女朋友的名字绣在赛弗的胸前，并在上台领奖的时候展示在全国人民面前，张弛觉得有些为难。大哥豪掷一百万，张弛马上转变口风答应了下来。这还没完，大哥还有个小小的要求，那就是让两人给自己表演个歌舞，为一百万折腰未尝不可。于是张弛唱歌，孙宇强即兴钢管舞。两人终于拿到了赞助，车子终于改装完毕。二人试车时水准不输当年，油门轰鸣的声音让他们久违的找回了当年驰骋赛场的感觉。一年一度决战巴音布鲁克拉力赛即将拉开帷幕，各大车队纷纷赶往比赛驻地。林真东邀请了来自欧洲的拉力高手麦克西作为外卡车手参赛，他的车队仍是这次比赛中竞争力最强的队伍。风雨中抱感激哦。张弛和孙宇强兵分两路赶往比赛驻地，张弛和儿子坐飞机前往，孙宇强负责运送车子到目的地。意外却在这时出现了，卡车中途爆胎侧翻，货箱里的赛车也被摔洒了架。比赛在即，看着眼前这辆一时半会都修不出来的报废车，张弛欲哭无泪，没有备用车。孙宇强作为领航员也受了伤，希望一下子全部破灭。裁判劝张弛不要再挣扎。拿着退赛申请书让他签字，林真东将他拦下，告诉张弛这五年间科技进步神速，以前做不到的事，现在已经可以做到。在林真东维修队的高科技手段以及技新高超技术的互相配合下，张弛的赛车在最短的时间内焕然一新。巴音布鲁克拉力赛正式开幕，一百零九公里的山路，六架救援直升机，十三台救护车，都未必能给赛车手们最周全的保护。他们挑战的是车神宝座，也是自己。孙宇强因为车祸受伤。没能通过参赛许可，于是张弛便申请了独自驾驶不使用领航员。这样做的风险不言而喻，在全都是视线盲区且弯道高达上千的巴音布鲁克，张弛几乎需要高度调动大脑和身体的所有应变能力，还要有最超乎寻常的心理承受能力。比赛开始，林真东的车队率先出发，他们组的赛车代表了世界上赛车改装的最高水平，各项数据都远胜于其他比赛车辆。后卫出发的张弛每公里比林真东慢零点一二秒，张弛将涡轮延时调到了最大。他不断询问和林真东的差距，孙宇强让张弛放心，他的开法没有过时，一定要稳住心态。这时候，巴音布鲁克山顶温度降低，路面变滑，张弛的车轴距更短，于他而言这是个机会。孙宇强嘱咐张弛可以发力，但一定要注意安全。赛程过半，部分赛车选手因种种原因被先后淘汰，张弛位列第四，选手之间的差距仅在毫厘之间，马上就要进入魔鬼路段。位列第三的范德友因为短短一瞬的走神翻下了高山。他曾经也是张弛的学生。路上的事故车辆越来越多，在他们冲出赛道的那一刻，就是在比谁能在逼近极限的同时犯更少的错误。要想战胜对手，就要找到最晚的刹车点，找到轮胎的摩擦力极限，找到每个人自我能力的边界，然后超越自我，超越极限。张弛将自己奉献给了热爱的赛车事业。他每天在脑海里开二十遍拉力赛，五年开了三万六千多遍。他的大脑和身体记住了每一个弯道。和林真东比起来，张弛可以说是纯粹的技术流。赛事进入白热化。张弛和林真东的差距仅剩两秒，因为没有领航员，张弛未能及时发现路上的一个石头，左右警报灯随即闪了一下。赛程即将进入尾声，一个完全看不到出弯的盲跳点是终点前一次至关重要的节点。林真东选择四档全油通过，机油温度瞬间升高，最后他以五十九秒五十八的成绩成为了第一个跑进一小时的车手。赛事解说直呼不可思议，张弛紧随其后盲跳落地，石子碎片不知磕破了哪里，导致他的车子刹车油压力骤增。如果再全速前进。后果不堪设想，但张弛迟迟没有收油，最终他以毫厘之差赢得了比赛，但车子却故障失控冲出护栏，迎着夕阳飞出悬崖。张弛完成了他的飞驰人生，镜头停留在这里，为大家打造了一个开放式结局。热爱燃烧生命，英雄永远不会死。